pronunciation ng planetang Uranus. Magmula ng pinangalanan ng planetang Uranus ay palaging tampulan nito ng mga biro. Katunog kasi ito ng, alam mo na, Uranus. Nakakatawa nga sabihin 63 Earths can fit inside Uranus. Parehas tama ang mga pronunciation na ito. Pero ang mga astronomers at karamihan sa scientific community ay mas gustong gamitin ng Uranus kaysa sa Uranus. 70 years na ang lumipas mula nang madiskubre ang planeta ay doon pa lamang na pagkasunduan ang pangalan nito. Georgium Sidus kasi ang gustong ipangalan sa planeta ng taong nakadiskubre nito. Ang ibig sabihin nito ay the star of George bilang pagbibigay pugay kay King George III. Sa madaling salita, ang muntik na maging pangalan ng Uranus ay George. Bukod sa tao ay marami ng hayo pa nakarating sa space. Malamang karamihan sa inyo ay narinig na ang istorya ng asong si Laika. Siya ang kaunaw na ang aso na naka-orbit sa Earth noong 1957. Pero ang unang hayop sa space ay fruit flies, sakay ng isang rocket na nilaunch noong 1947. 1949 ang unang monkey ay pinadala sa space. Ang unang daga naman sa space ay noong 1950. Late 1960s, maraming animals ang napadala sa space. Nariyan ang hamsters, pagong, rabbits, pusa, palaka, goldfish, iba't ibang klase ng insekto at iba pa. Ang resulta ng mga eksperimentong ito ay naging crucial sa pagkakaintindi natin sa short-term at long-term effects ng pagtira sa kalawakan. Hindi lang para sa tao, kundi para din sa mga hayo. Halimbawa noong 2008, Nalaman ng mga researchers na ang mga ipis na ipinanganak sa space ay naging mas mabilis at mas malakas kumpara sa mga ipis dito sa Earth. Ang mga ibon naman ay hindi makakasurvive sa mga environment na may mababang gravity dahil kailangan nila ng gravity para makalunok ng pagkain, hindi kagaya ng tao. Pero nang una magpadala ang US at Soviet Union ng tao sa space ay hindi nila alam kung makakaapekto ang weightlessness sa paglunok ng tao pero kung sakaling naging malaki nga ang naging epekto nito ang unang tao sa space ay maaring namatay sa asphyxiation o sa pagkaguto ang mga salitang ito na binanggit ni Neil Armstrong sa kanyang unang pagtapak sa buwan ay ang posibleng pinaka misquoted quote sa ating history. Ayon kasi mismo kay Armstrong ay hindi daw niya sinabing one small step for man. Ang sinabi raw niya ay one small step for a man. Isang bagay na nakaligtaan ng mundo ng mga dyaryo at ng mga tao nakikinig sa kanila mga bahay noong 1969. Kung pakikinggan ay wala talagang maririnig na A sa recording. Pero marami kasing noise kaya't mahirap marinig ang eksaktong sinabi niya. Maaaring for a man talaga ang gusto niyang sabihin, ngunit na iba nang sinambit na niya ito o maaaring marami lang talagang noise, kaya't na iba ang narinig natin. Dahil sa ang lahat ng gas giant sa ating solar system ay may ring, pwede nating i-assume na ang planetary rings ay common lang sa universe. Pero sa ngayon, sa lagpas 2,000 exoplanets na alam natin, wala sa kanila ang may rings. Bukod sa isa, ito ang J1407b na nadiskubre noong 2012. Ang estimate na radius ng ring sa planetang ito ay 90 million kilometers. Ang rings ng Saturn ay may radius na hindi higit sa 500,000 kilometers. Napakaliit niyan kung ikukumpara sa J1407b. Kung papalitan natin ang ring ng Saturn ng ring ng J1407b ay mas magiging kita at maliwanag pa ito kesa sa buwan. Isang common knowledge na na ang nagtulak sa early space exploration ay ang matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang Cold War rivals. Yan ay ang Soviet Union at ang United States. Sa kabila ng takot sa nagbabadyang global nuclear war ay walang gusto ang dalawang superpowers na ito kundi ang manalo. Noong 1962, inadres ang US President na si John F. Kennedy ang kanyang bansa sa kilalang speech na ito. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. 
not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best. Sa mga panahong ito ay tinalo na ng Soviet ang US sa ilang mahalagang space advances. Ang unang satellite sa space, ang unang litrato sa far side of the moon, unang tao sa space, at ang unang flyby sa ibang planeta. Ang paglalagay ng tao sa moon ay walang duda makakapagbigay ng lamang sa US sa tumitinding space race. At noon ngang 1969 ay natupad ang ipinangako ni Kennedy. Pero noong September 20, 1963, ibang speech ang inilabas si Kennedy. Iminungkahin niyang mag-join forces ang Soviet at US sa pagpunta sa buwan. Noong una ay nireject ng Soviet Premier na si Nikita S. Khrushchev ang mungkahin ni Kennedy. Kung tutusin kasi ay kasagsagan din ng Cold War ang panahon na iyon. At hindi naman nakakasupresa ang maraming kumontra sa collaboration na ito. Ilang dekadang lumipas sinabi ng panganay ni Khrushchev na nagdalawang isip daw ang kanyang ama tungkol dito. Early November daw ng 1963 ay nagbago ang isip ni Khrushchev. Handa daw siyang tanggapin ang mungkahi ni Kennedy at gawing joint project ang Apollo Lunar Program sa pagitan ng dalawang superpowers. Kagaya ni Kennedy ay naniniwala siyang pareha sila makikinabang sa collaboration kesa sa competition. Mas maganda ang rocket technology ng Soviet Union at mas advanced naman ang computers ng US. Parehas din silang makakatipid kung joint mission ito. November 22, 1963, inassassinate si John F. Kennedy. At dahil sa hindi pinagkakatiwala ni Khrushchev ang bagong presidente na si Lyndon B. Johnson, ang planong joint mission papuntang moon ay kasamang namatay ng JFK. Nakakamangha ang istorang ito dahil maaring na bago ang history dahil dito. Hindi lang sa space exploration, kundi pati ang relasyon ng US at Soviets. Isipin mo kung anong pagbabago kaya ang dala ng pangyayaring ito sa mundo. Kung parehas na astronauts at cosmonauts ay nakatayo magkasama sa buwan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.